നമ്മളെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷയുടെ മുന്നോടിയായി നമ്മൾ കുറേ എല്ലാ മിക്കവാറും ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ധാരാളം കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണെന്ന് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതിയ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു റിലാക്സായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ കുറേ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു അവർ എഴുതിയ ആൻസർ ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്ര മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ തികച്ചും ഇത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ഡിസ്കഷനല്ല തികച്ചും അനൗദ്യോഗികമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒഫീഷ്യലി വന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇനി വരാൻ റിലീസാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്തായാലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത വർഷം വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഉപകാരപ്രദമാവും എന്നുള്ള അത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവേ ഉള്ള അഭിപ്രായം ധാരാളം കുട്ടികൾ അവർ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ധാരാളം മെസ്സേജുകൾ വന്നു ശരിയാണ് പരീക്ഷ പൊതുവെ സിമ്പിളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പരീക്ഷയായിരുന്നു നമ്മളെടുത്ത പോർഷൻ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമുക്ക് ടൈം തയ്യാ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം പി എച്ച് പി അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ടി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത്തര ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ മൊത്തം അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചോയ്സുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എടുത്ത പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി സാർ എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഇനി ആൻസർ ഇനി ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഇസ് കാൾഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നിലവിൽ ഉള്ള ക്ലാസ്സിനെ എന്ത് പേരോ പറയുക നിലവിലുള്ള ക്ലാസ്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം അതിനുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നിലവിലുള്ള ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ബേസ് ക്ലാസ് എന്നാ എന്താ പറയുക ബേസ് ക്ലാസ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ചോദ്യം വരാറില്ല എന്താ ഇനി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് ക്ലാസ് ഇസ് കാൾഡ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഞാനത് അടുത്ത വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്കും കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് അതിനോട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഇസ് കാൾഡ് ബേസ് ക്ലാസ് എന്നാണ് എന്താ പറയുക ബേസ് ക്ലാസ് ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ബേസ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും ബേസ് ക്ലാസ് ബേസ് ക്ലാസ് ആണ് ആൻസർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒന്ന് എന്താണ് പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്നാ ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയവർക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ ഇനി പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലാസ് ഇസ് ബേസ് ക്ലാസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് റൺ ടൈം ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലേ അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കറിയാം മെമ്മറി
അപ്പൊ ന്യൂ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ അതിൽ വരാവുന്ന പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെമ്മറി ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ മേ ബി അടുത്ത വർഷമൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അതായത് അതേതാണ് ഡെലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതാണ് ഡെലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വർഷം ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നാണ് എച്ച് ടി എം എല്ല് റൈറ്റ് ആൻഡ് എം ടി ടാഗ് യൂസ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എം ടി ടാഗ് എഴുതുക നമുക്കറിയാം എച്ച് ടി എം എല്ല് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടാഗുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് എം ടി ടാഗും മറ്റേത് എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതിൽ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗിൽ എം ടി ടാഗ് അത് പല ആളുകളും പല ആൻസർ ആയിരിക്കും എഴുതാം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു എം ടി ടാഗിന് എക്സാമ്പിൾ ഇമേജ് ടാഗ് ഐ എം ജി ടാഗ് ഐ എം ജി ടാഗ് എന്താ എം ടി ടാഗ് ആണ് നമുക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ആർ ടാഗ് ബ്രേക്ക് ലൈന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് അതുപോലുള്ള എം ടി അതായത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് അല്ലാത്ത ടാഗുകൾക്കുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലരും പല പിന്നെ ആൻസർ ആണ് എഴുതുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് റേഡിയോ ബട്ടൺ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ എക്സെട്രാ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് റേഡിയോ ബട്ടൺ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇൻപുട്ട് ടാഗിന്റെ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫോംസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഫോം എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് അല്ലെ ഫോം ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ആണ് കൺട്രോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏത് എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഏതാണ് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് കൺട്രോൾസ് ആണ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് സോ എന്താണ് ദ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കൺട്രോൾസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് എന്താണ് ഫോം ആണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇൻപുട്ട് ടാഗിന്റെ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇനി അടുത്തത് ദ ഐ പി അഡ്രസ് ഓഫ് എ വെബ് സെർവർ കണക്റ്റഡ് ടു എ ഡൊമൈൻ നെയിം ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എവിടെയാണ് ഓരോ ഓരോ സൈറ്റിന്റെയും ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വെബ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓരോ ഡൊമൈൻ നെയിമിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ ആണ് ഏതാണ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ അപ്പൊ ഡി എൻ എസ് സെർവർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഡി എൻ എസ് സെർവർ ക്ലിയർ അല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് ഐ സി ടി ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ എന്താ ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഐ സി ടി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലേ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷാണ് ഓക്കെ ഐ സി ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഐ സി ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ഇനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് സെലക്ഷന് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോ സെക്ഷനും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ഇനി നയൻ ആണ് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റർ
നെയിം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സ്റ്റാർ മാർക്ക് അല്ലേ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം അല്ലേ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് വേരിയബിൾ ഇസ് നോട്ട് എ നോർമൽ വേരിയബിൾ ബട്ട് ദിസ് വേരിയബിൾ ഇസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഈ വേരിയബിൾ ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാനാണ് അത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇൻഡ് ഒരു ഇൻഡിജൽ വേരിയബിളാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി എ അല്ലേ ഹിയർ പി ഇ എസ് പി എ ഇസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ പി എ ഇസ് എ പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ദിസ് ഇസ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡ ഇതാണ് സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് അതിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇത്ര നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അടുത്ത അടുത്ത വർഷം വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൂടെ അത് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ പറയുന്നത് എഴുതി കഴിഞ്ഞവർക്കത് ഇത്ര ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആവട്ടെ ഇൻഡിജർ ആവണമെന്നല്ല ക്യാരക്ടർ ആവാം ഫ്ലോട്ട് ആവാം ഏത് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു എന്താ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദൻ എന്താ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് ദൻ ഒരു സ്റ്റാർ മാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാം നമ്മൾ മെമ്മറി ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാൻ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു വേസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഇസ് നോൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയാം എത്ര മെമ്മറിയാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ പത്ത് നമ്പറാണ് സ്റ്റോറി ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു അരയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി ശരിയല്ലേ ഒരു നമ്പറെ സ്റ്റോറി ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി പത്ത് നമ്പർ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് സൈസുള്ള ഒരു ഇൻഡിജർ ആരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഇസ് നോൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം വെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ടു ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എത്ര മെമ്മറി വേണം എന്നറിയില്ല അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ അലോക്കേറ്റ് ദ മെമ്മറി ആസ് ആൻഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം റണ്ണിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂ ആൻഡ് ഡെലീറ്റ് ശരിയല്ല ഇനി വേറെ ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് അരേ പത്ത് സൈസിൽ ഒരു അരേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് അല്ലേ നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം പത്ത് 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 സൈസേ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പതിനഞ്ചെണ്ണം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം എന്താ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സ്പേസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അത്രേ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം എന്താ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെമ്മറി ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ
പക്ഷെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ധാരാളം പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വരാത്ത പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നിങ്ങൾ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മേന്മകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം ഓക്കെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ പോളിമോഫിസം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആളുകൾക്കത് മനസ്സിലാവും നമ്മളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എഴുതാം ഡാറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ എഴുതാം പോളിമോഫിസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം ഞാൻ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് നമുക്ക് ടൈം വല്ലാതെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ടു ആഡ് ആൻ ടു ആഡ് ആൻ ഐറ്റം ഇൻ ടു എ ക്യൂ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എം ടി ശൂന്യമല്ലാത്ത ഒരു ക്യൂവിലേക്ക് ഒരു ഇനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അൽഗോരിതം എഴുതുക അല്ലേ ഇത് ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ക്യൂലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്യൂല് ഏതാണ് ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഏത് അൽഗോരിതം എഴുതുന്നുണ്ട് ക്യൂല് ഇൻസേഷൻ അൽഗോരിതം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻസേഷൻ അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻസേഷൻ അൽഗോരിതം എന്തായിരുന്നു ഇൻസേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്യൂലോട്ട് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വാല്യൂ ഏതായിരുന്നു റിയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എം ടി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്താ അതിലൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ആൾറെഡി എന്താ ക്യൂലൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മാക്സിമം ആ അരയിൽ നമ്മൾ ക്യൂ എപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ക്യൂ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അരയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അരേൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിയർ ലെസ് ദാൻ എന്താ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ റിയർ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ കാരണം സീറോ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ റിയർ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ക്യൂല് എന്തുണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട് അരയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിയർ ഒന്ന് കൂട്ടുക റിയർ ഈക്വൽ ടു റിയർ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ ക്യൂ ഓഫ് റിയർ ഈക്വൽ ടു ഐറ്റം അത്ര ആൾക്കാർ ഇല്ലെങ്കിലോ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിലോ പ്രിൻറ്റ് ഓവർഫ്ലോ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താ ക്യൂ ഫുള്ളാണോ നോക്കുക ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസേഷൻ നടത്തുക ക്യൂ ഫുള്ളാണെങ്കിലോ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ആൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ക്യൂ ഇൻസേഷൻ അൽഗോരിത ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ക്യൂ എം ടി ആണോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം കാരണം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എം ടി എന്ന് ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂൽ ആൾറെഡി ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ക്യൂൽ ഫുള്ള് ആണോ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ റിയറിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യൂല് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂല് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ക്യൂവിൻ്റെ ഇൻസേഷൻ ഡെലീഷനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വേറെ ചോദ്യം വരാനുള്ള എന്താ ക്യൂവിൻ്റെ ഡെലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അൽഗോരിതം ഇനി അടുത്ത വർഷം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ചോദിക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ക്യൂ ഇൻസേഷൻ അൽഗോരിതം ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അൽഗോരിതം എഴുതാം ഇനി ചിലർ ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും പിന്നെ നിങ്ങ
Java script variables all type of variables and the or a keyword which is done declare in the where and the keyword or where where and the a comma b and equal x comma y and the number declaring so the number of string number variable no either name declare in the string variable no or a ball the number in the declaration where the variable either type of variable in the theorem I can the other little value code kumbaran number of parangin the javascript in the first section and number discuss it chay didn't know x equal to 10 in the barnal e number and e variable in the type i number variable i clear a lay in a y equal to hello no now, y is the variable, I, string variable. Clear? This is the number of the story. Apply the definition of the number. What is the data type? Clear? All the variables are the same. We will declare in JavaScript. In C++, we will specify the data type of the type of variable. Now, we will declare the variable declaration. We will declare the variable declaration. We will also use the symbol in JavaScript. ये करता है इडिया इंगे इधर आने एक नंबर वेरिएबलों एक नंबर उस दो बाले तने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर चाहिए याने ला एक सिंडेक्स इन्हीं पादी मोना मत चोद जब ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट एनी टू बिल्टिन फंक्शंस अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट अवेलेबल इतने ऐसे गलम रंड यह देखिए बिल्टिन फंक्शन से हमारा आलर्ट तो फंक्शन बढ़ चुके हैं नो ईस्ट नैन फंक्शन बढ़ चुके हैं नो तू अपर केस फंक्शन बढ़ चुके हैं नो तू लोअर केस फंक्शन बढ़ चुके हैं नो कैरेक्टर आती एक पर्टिकुलर पोजीशन ला कैरेक्टर कारण है नल्ला फंक्शन बढ़ चुके हैं इधर के हमारे � if you have a function, you can see what function is. Let's see the list of any four advantages of DBMS. DBMS is the four advantages of DBMS. This is the introduction of DBMS to DBMS. What do we do in the video? The advantages of DBMS is the advantages of database management system over conventional file system. We have a little bit of data redundancy, data inconsistency, and high security. We have a high security in the database, easy to access data. We have a few advantages to discuss. Data integrity, sharing of data. We have to share the data. Anak apa ni? Nampol orang kerjanya advance aja sih discuss sih cahaya diri tu. Adalah yang ada keliru na alam nana coda cikla. Dengan le eridi amar. Distinguished between the terms degree and cardinality used in RDBMS. RDBMS lu boleh kena degree cardinality ni pada nggal le difference sih. Dengan kebetulan sami eridi ka. Entah itu nampol RDBMS le pin terminologies. Terminologies yang nampol ni mana? चैप्टर डिस्कस ही देरना अरे डिग्री कार्डिनालिटी ट्यूपल एंटिटी इन्हें का पार्ने डिस्कस ही देरना अरे जब डिग्री कार्डिनालिटी आप पार्ने पता नहीं तो पार्ने नहीं तो परिश्रम के बारे में साझे तो लगाने इन्हें पार्ने ही रहो डिग्री कार्डिनालिटी इन्हें डिग्री इन्हें वाला नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स इन्हें रिलेशन इस कॉल्ड इट्स डिग्री अदर वाले द नंबर ऑफ रोस अलग नंबर ऑफ रैक्कोर्ड्स इन्हें रिलेशन इस कॉल्ड इट्स कार्डिनालिटी अब नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स अन्दर डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स अदर वाले नंबर ऑफ रोस अलग नंबर ऑफ रैक्कोर्ड्स इन्हें नंबर इन्हें द कार्डिनालिटी नंबर इन्हें अरे अंडर इडियल नंबर का मार्केट अब आता है डिस्टिंग्श बिटवीन already discussed चाहिए था वीडियोस अपलोड चाहिए था पोर्शन इंदर ने तुम्हें के एक दम पच्चीस ना दानों बनने चल लात ओके इन्हीं आठवें क्वेश्चन में बनना तो पीएचपी ना ना एक्चुअली तो हमारे इधर वाले हमारे डिटेल नहीं ला हमारे इन्हें डिकाम पोहन नोलो ऐंदाले न्याने तो जस्ट तो पारण्य पोवा ओन पाँच पाँच नज़ामों तो चोदियम अल्लाह PHP is the output statements. The output is the web page and the print is the statements. Echo is print. Echo is faster. Echo is faster than print. Print function is a little bit slower than echo. Echo does not return any value. Echo does not return any value. Print function will return a value. Will return a value on successful output. If we print it, it will return 1. प्रिंट चाहिए हम पच्चीस लेकिन इट विल रिटर्न 
ഫോൾസ് അതാണ് എക്കോ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പി എച്ച് പിയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ച് കാണിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും ഇതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് മിസ്സായിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ എക്കോ ജമ്പറുണ്ട് തമ്മിൽ ഒരു രണ്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്കോ ക്യാൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ വൺ പരാമീറ്റർ മോർ ദാൻ വൺ പരാമീറ്റർ വെൻ യൂസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് പരാന്തിസിസ് വെൻ യൂസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് പരാന്തിസിസ് ആൻഡ് പ്രിന്റ് ഫങ്ഷൻ ടേക്സ് ഓൺലി വൺ പരാമീറ്റർ ടേക്സ് ഓൺലി വൺ പരാമീറ്റർ അത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുണ്ട് ഇത് ചില പഠിച്ച കുട്ടികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നമുക്കത് പി എച്ച് പി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് എനി ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ബയോമെട്രിക്സ് നമ്മൾ ബയോമെട്രിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ റോബോട്ടിക്സ് റോബോട്ടിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളതൊന്നും ആ ചാപ്റ്ററുകളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരാവുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇ ഗവേണൻസിലെ വിവിധ തരം ഇൻ്ററാക്ഷനുകളുടെ പേരെഴുതുക അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് നെയിം ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസിലുള്ള ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് എഴുതുക എന്താ ഇ ഗവേണൻസ് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ജി ടു ജി അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനി ആൻസർ എനി നയൻ ആണ് അതിൽ നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാനതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത സെക്ഷൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതാനുള്ളത് അതിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് എനി ത്രീ ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഏതാ ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇ ബുക്സ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സ് റീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്സ് അതുപോലെ ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഇ ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് അതുപോലെ ഇ കണ്ടന്റ് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടി വി ചാനൽ നമ്മൾ വിക്റ്റേഴ്സ് പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടി വി ചാനൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് എനി എനി ത്രീ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയതിൻ്റെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എനി ടു സർവീസസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണ് ക്ലൗഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രണ്ട് സേവനങ്ങൾ എഴുതുക അല്ലേ ക്ലൗഡിലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അല്ലേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അതുപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ഏതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഐ എ എസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ഇതാണ് മൂന്ന് പിന്നെ എന്തുള്ളത് സേവനങ്ങളുള്ളത് ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെന്നാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ എന്തിനെ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ്
അസോസിയേറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് എന്താവാം ഇൻഡെക്സ് എന്താവാം ഒരു നെയിം ആവാം ഒരു സ്ട്രിങ് ആവാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്കത് പി എച്ച് പി എടുക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ആരേല് ഇൻഡെക്സ് ആരേല് അ കി എന്താണ് നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ എ എഫ് സീറോ എ എഫ് വൺ എ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് അരയിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ എ ഓഫ് എ ഓഫ് രാജു അല്ലെങ്കിൽ എ ഓഫ് പെൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ഓഫ് പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ഓഫ് അഷ്റഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താ ആ ഇൻഡെക്സിന് എന്താവാം ഒരു പേരാവാം നെയ്മിഡ് കിയാണ് നെയ്മിഡ് കി മറ്റേത് എന്താ നമ്പേഡ് കിയാണ് ക്ലിയർ അല്ല അതാണ് രണ്ട് വ്യത്യാസം ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആരെയും അസോസിയേറ്റീവ് ആരെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് ന്യൂമറിക് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ് ക്യു എൽ ഇത് എസ് ക്യു എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ന്യൂമറിക്കിൽ ഇൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ അല്ല ഇൻഡ് ഇതൊരു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് പോയിന്റുള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് കോമ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാരാമീറ്റർ ഒക്കെ പറയുന്നു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് അതിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാർ ആൻഡ് വാർക്കർ അതാണ് സ്വിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കാർ ആൻഡ് വാർക്കർ അല്ലേ കാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഡാറ്റ വാർക്കർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ഡാറ്റ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പേരൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വാർക്കാരാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം എന്താ ഓരോ പേര് എന്താ വ്യത്യസ്ത ലെങ്ത്തുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആവശ്യം അത്ര മാത്രം വാർക്കാർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എടുക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ കാർ വാർക്കാർ അതുപോലെ ഇൻഡ് ഡി ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എസ് ക്യു എൽ നമ്മൾ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി വൺ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള അതേ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയല്ല പക്ഷേ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് കാരണം സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നതാ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതേണ്ടത് സിൻഡാക്സ് ഒന്നും ഒരു വ്യത്യാസമല്ല ക്ലിയർ അല്ല നമ്മളെ ഈഫ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂപ്പുകൾ വൈ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ എഴുതാണ് അത് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ അതേ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് എവിടെയും പഠിക്കുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ പഠിച്ച അതേ സാധനം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളുടെ റിലേഷണൽ ആൾജിബ്ര എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മളിതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ചോദ്യം എന്താണ് ആർട്സ് ആർട്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആർട്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സ്പോർട്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ആർട്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ റിലേഷൻ ആൾജിബ്രയിലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് ആർട്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സ്പോർട്സ് അപ്പോൾ എന്താ ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റെക്കോർഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ആർട്സിലും സ്പോർട്സിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റെക്കോർഡ് ഫോർ സീറോ വൺ
ആർട്സിൽ ഇല്ലാത്തതും സ്പോർട്സിൽ ഉള്ളതും ആർട്സിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഈ ഫോർ സീറോ വൺ ഫൈവ് അർജുൻ ബി വണ്ണും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫാത്തിമ സി ടു ആണ് വരിക സ്പോർട്സ് മൈനസ് ആർട്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് പരീക്ഷകളിലല്ല ആർട്സ് മൈനസ് സ്പോർട്സ് ചോദിച്ചാലോ ആർട്സിൽ ഉള്ളതും സ്പോർട്സിൽ ഇല്ലാത്തതും അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക നമ്മളത് അന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ക്ലാസ് കേട്ടവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മൈനസ് ആർട്സും ആർട്സ് മൈനസ് സ്പോർട്സും രണ്ടും എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ സ്പോർട്സ് മൈനസ് ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിൽ ഉള്ളതും ആർട്സിൽ ഇല്ലാത്തതും അത്തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സ്പോർട്സിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർ സീറോ വൺ ഫൈവും അർജുൻ ബി വണ്ണും അതുപോലെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫാത്തിമ സി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് അത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ എച്ച് ഡി എം എൽ കൊണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് വെബ് പേജ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ടേബിള് എച്ച് ഡി എം എൽ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ കോഡിങ് എഴുതണില്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ ടേബിൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അത് ടേബിൾ ടാഗിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാം അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ടേബിൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് ടേബിൾ ടാഗ് ടേബിൾ ടാഗ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓരോന്നും എന്താണ് ടി ആർ ഉണ്ടാവും ഓരോ റോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഓരോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെന്താ റോ സ്പാനും കോള സ്പാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്താ ആ കോളം ഒന്നിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോ സ്പാനും കോള സ്പാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി ആർ ഉണ്ടാവും ടി എച്ച് ഉണ്ടാവും ടി ഡി ടേബിൾ ഡാറ്റ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആണ് അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധന എന്താ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടന്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നത് ഏതാ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ആണ് അല്ലേ ഓരോ പ്രാവശ്യം ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ സെയിം കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വെബ് പേജിന് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന സൈറ്റ് അല്ലേ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്താ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേഷൻ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വെബ് പേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മളെ മാർക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടന്റ് മാറും ശരി അത്തരത്തിലുള്ള വെബ് പേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഡാറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആവശ്യമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഏകജാലകത്തിൻ്റെ സൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്താ ഈസി ടു ഡെവലപ്പ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട് സോ എന്താ ടു ഡെവലപ്പ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും എത്ര ഡിഫറൻസാ ഒരു ഡിഫറൻസുകൾ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ
അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് പോളിം ഓഫീസർ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് പോളിം ഓഫീസം റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിം ഓഫീസർ നമ്മൾ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പോളിം ഓഫീസർ അല്ലെ ദ എബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് മോർ ദാൻ വൺ ഫോം ഇസ് കാൾഡ് പോളിം ഓഫീസം പോളിം ഓഫീസർ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിം ഓഫീസർ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ബിഹേവ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇസ് കാൾഡ് പോളിം ഓഫീസം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിം ഓഫീസം കമ്പൽ ടൈം പോളിം ഓഫീസം ആൻഡ് റൺ ടൈം പോളിം ഓഫീസം കമ്പൽ ടൈം പോളിം ഓഫീസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ക്ലിയർ അല്ലേ റൺ ടൈം പോളിം ഓഫീസത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്തായാലും റൺ ടൈം പോളിം ഓഫീസർ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി റൺ ടൈം പോളിം ഓഫീസർ ഇത് അത്രയാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് റൺ ടൈം പോളിം ഓഫീസറിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങളെ സിലബസിൽ പഠിക്കാൻ ഇല്ല അപ്പോൾ പോളിം ഓഫീസം എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിം ഓഫീസ് ആണുള്ളത് കമ്പൽ ടൈം പോളിം ഓഫീസർ റൺ ടൈം പോളിം ഓഫീസും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള ആൻസറുകൾ ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അരെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡിഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്താ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനി സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ എ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സി പ്ലസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേർഡൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചർ നെയിം ദൻ ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസ് ഇട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് എഴുതും അല്ലെ ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താ ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെ ഹെട്രോജീനിയസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാനാണ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വെച്ചാൽ സ്ട്രക്ചറും അരയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഹെട്രോജീനിയസ് അരെ ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് അല്ലേ അരെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ആണ് ബട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ആണ് ശരിയല്ലേ അരെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന യൂസിങ് ഇൻഡെക്സ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് എ ഓഫ് ഐ എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അരേനെ ആക്സസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഓപ്പറേറ്റർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താവാം ഒരു അരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിക്ലെയർ അപ്പം നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ എന്താ അരയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറും അരയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അരെ അരെ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് മനസ്സിലായി അത് അത് അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ചാപ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഡാഷ് ടാഗ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് എൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിൽ എ പാർട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ല എ പാർട്ട് ഡാഷ് ടാഗ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആസ് എൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഏതാണ് ഏത് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആയി തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഡാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏത് ടാഗ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ ഏതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്താണ് എച്ച് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗുകളൊക്കെ എഴുതുന്ന ഏത് ടാഗ് ഏത് ടാഗുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെ എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ സ്ലാഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എല്ലാതും എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാഗാണ് എന്ത് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോ
lists available in HTML. Briefly explain about the tags used for each kind. HTML is a very list of lists. We will use the HTML tag. We will use the list of lists. We will use the list of HTML. We will use the list of HTML. Unordered list, ordered list, definition list. Serile, unordered list in a pair in the negative UL tag. I use here. Ordered list in a tag. I use here. OL tag. I use here. Definition list in a tag. I use DL. Le, a definition list in a DT, DD in one another tag. One of the barn. Or can it up? When a oral list item, ordered list room, unordered list room, each list item uh, is specified with the LI tag. Or can it LI? That's what we will discuss Ordered list, unordered list, definition list That is the various tags In the next question Differentiate the following HTML code fragment What is A? If you have HTML code, you can use the HTML code A, anchor tag href equal to http www.dhscarela.gov.in Higher secondary. This question we have discussed in the same question. We have discussed in the higher secondary department. We have discussed in the official website dhscarela.gov.in We have discussed in the higher secondary website. We have discussed in the link. We have discussed in the link. DHS itu official website ni, load itu yang nama kita kandi ciri. Nama kita paranya net kita nasional mana, ini adalah kita paranya itu. Le, ada hyperlinkan. Le, there is baru satu anda linking to a website. Orang baru website load la link itu kan dengan ada ni ada tag. Macam mana dengan ahr of mail to SCR ni kerana itu adalah ni paranya nama kita ada mail linking to an email. Enam nama kita email link create yang adalah kita discuss cerita ada itu. Ada dua orang website itu kan, macam mana dengan mail itu kan. Write any one attribute of frame set tag. Frame set tag ini ada kelam satu attribute terida. Tambah lo frame set tag, tambah lo pernah frames. Ada particular web browser window le. Orang ni ada kelam web page kelam lo dia ni, tambah lo dubi kena frames tu beri kena. Agena frames aka tambah lo beri kena tag frame set tag ane use ni. Apa tambah lo column site ano frames create ni, row site ano frames create ni, aku pernah ni. Ada ni ada orang dua attribute use ni. Orang columns, C O L S. Tambah lo star kat kat kodi terida. Orang C O L S mati ada ni rows. On the column site, you know, vertical height, vertical frames are created, or also known as horizontal frames are created. That's why it's a border. Or it's a border, or it's a border color, and we're going to discuss it. That's what we're going to do. That's what we're going to do. Because the columns are also going to be the same. That's what we're going to do. The 33rd question. Briefly explain about any two column constraints used in SQL. SQL is not eh, dengan kita ada dua kolom constraint sih use ya. Pada malam hari ini itu, SQL pada SQL ni introduction class ini, ni pernah. Jadi SQL ni first video ni, ni kita ada dua kucing itu. Orang data type pun jodoh itu. Pini ada bawa latihan pada itu constraint semua. Constraint saya dengan malam primary key constraint, not null constraint, default constraint. Ini kita pernah discuss cerita itu dengan dia. Clear le, anda constraints ni, kita malam hari ini itu, anda abnormal data entry prevent dia ni, bagi kita set of rules ni, kita constraints ni, baru ini, kita pernah kita discuss ini. Pada le kolom constraints ni, ada yang kita, ada mana jenis le, ada mana, ada constraints ada yang kita ada. Pine, last jodih, describe about any two DML commands of SQL. Kita malam hari ini, DML commands ni, nala record, kita malam data manipulation language jadi record manipulate itu caya ni lala command segala ni, kita malam ini DML commands ni, baru ini ada. Adalah ada kerja insert kerja, select kerja, delete kerja, update kerja. Itu yang anda ngelola perdana itu pergi ke mana update command sir. Ini ni DDL command aja jodoh cendana ngelola create table, alter table, drop table. Ini kan yang dalam ni ini perdana itu lala DDL command sir. Ibarat jodoh cendana DML command sana. DML command sana record insert iyalah insert command, record retrieve iyalah command select command, record delete iyalah command delete command. Ado bolah record update iyalah command update command. Nama lalu detail itu paranya tuan deh. Adeli ada ngelola satu rancan ne. Nengelola itu edam paranya tuan. Clear le? Ini dua-dua ini second year computer science ini question paper discussion itu dah selesai ni kian. Abang tu le valar le bunuh bunuh pernah. Reward reward santosam. Karena nama le videos full serik manusia riti kanda 
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമല്ല പരീക്ഷ നല്ല റിസൾട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഈ ചാനലിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പല വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം